আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি পরম সুন্দরকে আর এই মুহূর্তে আমরা পেয়ে গেছি গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক ফ্রেন্ডস শুভ শারদিয়া তো আজ হচ্ছে মহাষষ্ঠী সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছি আমরা সকাল ঠিক না বেলা এগারোটা অলরেডি বেজে গেছে তো আমরা আজকে বেরিয়েছি সারাদিন আজকে পুজো দেখব কলকাতার বিভিন্ন ভালো ভালো পুজো ঘুরে ঘুরে দেখব দিনে দিনে বেরিয়েছি যাতে ট্রাফিকটা আশা করি একটু কম পাওয়া যায় তো খুব আনন্দ হবে সাথে থাকুন এবং সারা দিন জমজমাট প্রোগ্রাম আমাদের ফার্স্ট স্টপ রাজডাঙ্গা উদয়ন সংঘ গাড়িটা একটু দূরে অ্যাক্রোপানিসের পাশে পার্কিং হয়েছে আর চলে এসছি আমরা এখন মণ্ডপের সামনে একটা ছোট্ট কারেকশন ক্লাবটার নাম হচ্ছে রাজডাঙ্গা নব উদয় সংঘ যারা এই অ্যাক্রোপটিস সাইডে আসছেন তাদেরকে জানিয়ে রাখি পাশেই গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামের পার্কিংটা কিন্তু খারাপ না বেশ অনেক গাড়ি পার্কিং আছে হুইলার ফোর হুইলার এটা আপনারা অ্যাভেল করতে পারেন আর পার্কিং রেট হচ্ছে যে টেন রুপিস পার আওয়ার পাওয়া যায় আজকে দিনে পুজোতেও সকাল সকাল জ্যাম শুরু হয়ে গেছে আমরা রাজডাঙ্গা দেখে এখন বেরিয়ে পড়েছি বস পুকুরে দাঁড়ানোর তো ইচ্ছে আছে তবে পার্কিং তো একটা বিরাট প্রবলেম বসপুকুরে এখানে গাড়িগুলো আস্তে আস্তে এগোচ্ছে মনে হচ্ছে এই বছর আমাদের রাস্তা থেকেই বসপুকুরকে প্রণাম জানিয়ে এগিয়ে তার এই দিকে কোথাও পার্কিং নেই অন্যবার অনেক ঘুরে ঘুরে আমরা দূরে কোনো একটা পার্কিং এর ব্যবস্থা করি এই হলো বসপুকুরের পুজোর পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে আছি গড়িয়াহাটের মোড়ের জ্যাম যথারীতি আচ্ছা যাই হোক জ্যাম ছেড়েছে আস্তে আস্তে করে এগোনো যাক এবার আমরা পৌঁছে গেছি যোধপুর পার্কে যোধপুর পার্কের ব্যাপারটা একটু সল্টলেকের মতো খুব ইজিলি লোকে হারিয়ে যেতে পারে যদি ভালোভাবে না চেনে তো সেটাই হয়েছে আমাদের সাথে ফার্স্টে তো পার্কিং খুঁজতে খুঁজতে অনেকটা টাইম লেগে গেল একটা প্রপার পার্কিং পেয়েছি এবার কোন দিকে পঁচানব্বই পড়লি কোন দিকে যোধপুর পার্ক সার্বজনীন সেটাই খুঁজে বেড়াচ্ছি তো একটা মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড় করিয়েছি একজনের কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম ডান দিকে হচ্ছে পঁচানব্বই পল্লি তো আপাতত আমরা যাচ্ছি যোধপুর পার্কের পঁচানব্বই পল্লি দেখতে অল্প একটু চেঞ্জ ইন প্ল্যান হচ্ছে তো আমরা যোধপুর পার্ক থেকে পাশেই সেলিমপুরটা দেখা হয়নি অ্যাকচুয়ালি পার্কিংয়ের অভাবই দেখা হচ্ছিল না সেলিমপুরটা এখন দেখে নেব সেলিমপুর দেখে তারপর আবার যোধপুর যোধপুর পার্ক এরিয়াতে এন্ট্রি করব ওখানে পঁচানব্বই পল্লি এবং যেটা যোধপুর পার্ক সার্বজনীন দুটোই দেখা হবে
আমরা এখনো যোধপুর পার্কই চক্কর মেরে চলেছি সেলিমপুর দেখা হয়ে গেছে যোধপুর পার্ক সর্বজনীন দেখা হয়ে গেছে এবার ফাইনালি যাচ্ছি পঁচানব্বই পল্লী ইচ্ছে ছিল ওটাই ফার্স্টে দেখব ঘটনা চক্রে ওটাই লাস্টে দেখা হচ্ছে যাই হোক এর মধ্যে একটা রাউন্ড ফুচকাও হয়ে গেছে সেলিমপুর পল্লী অন্যবারের তুলনায় কিন্তু অতটা ভালো এবার আমার সেরকম একটা লাগেনি অনেক হাই এক্সপেকটেশন ছিল জেনারেলি ভালোই করে তো এবার কিন্তু অ্যাভারেজ হয়েছে সেম কেস উইথ যোধপুর পার্ক অলসো যোধপুর পার্ক সার্বজনীন কিন্তু নাথিং আউটস্ট্যান্ডিং ভালো বাট আগের বছর আরও বেটার ছিল পঁচানব্বই পল্লী কিন্তু বেশ ভালো বানিয়েছে রাত্রেবেলায় ডেফিনেটলি লুকটা আরও অনেক এনহ্যান্স হয়ে যেত তবে দিনের বেলাও কিন্তু বেশ ভালো লাগে এখন বাজে দুপুর আড়াইটে খিদে সবাই প্রচন্ড পেয়েছে আশেপাশে কোথায় খেতে যাব কোথায় পার্কিং করব ঝামেলা বাদ দিয়ে স্ট্রেট ঢুকে গেছি আমরা সাউথ সিটি মলে সাউথ সিটি মলের থার্ড ফ্লোরে পার্কিং করে গো দেখা যাক কোথায় খাওয়া যাক এই আপাতত সাউথ সিটির ফুড কোর্টে আমরা চলে এসছি তো এখানে খাবার দাবার নিয়ে সবাই বসে পড়েছি তিনজনের একদম টোটালি ডিফারেন্ট মেনু একজন কন্টিনেন্টাল একজন সাউথ ইন্ডিয়ান আর আমরা দুজন নর্থ ইন্ডিয়ান মুগ লাইক তো এটা দিয়ে আজকে আমাদের ষষ্ঠী লাঞ্চ সারা যায় আশেপাশে প্রচুর আওয়াজ জানি না কতটা সাউন্ড রেকর্ড হচ্ছে ঢাক বাজে লোকে একেবারে গল্প করতে মজগুল এবং চারিদিক ভর্তি খুব কষ্ট করে একটা জায়গা জোগাড় হয়েছে এই হচ্ছে আশেপাশের সিট মা দোষা ভালো সামনে এসো এই দেখো উপর নিচ অব্দি হচ্ছে একদম সব সব কটাই হচ্ছে কাঁচ যাই লাঞ্চ না হয় আমাদের তো কমপ্লিট হলো ভ্যারাইটিস অফ লাঞ্চ সব মিক্স করে এখন তো সবারই পেট ভাট কে কতটা হাঁটবে খুবই ডাউট আছে তো দেখা যাক এখন আমরা এখান থেকে মল থেকে বেরিয়ে দেখি আরও ডাউন সাউথ যাব এখন বাজে বিকেল পৌনে পাঁচটা আমরা পৌঁছে গেছি এখন দুটো ঠাকুর দেখবো এখানে একটা হচ্ছে মুদি আলী আর একটা হচ্ছে শিব মন্দির তো এখানে পার্কিংও কিন্তু একটা বিশাল ঝামেলা অনেক ঝামেলা করে দুটো তিনটা রাউন্ড মারার পরে একটা প্রপার পার্কিং পেয়েছি তো এখানে কিন্তু এখনও ভিড় সেভাবে এখানে দেখছি না মণ্ডপের সামনে গিয়ে দেখি বোঝা যাবে তবে এই এই দুটো ঠাকুর কিন্তু প্রত্যেক বাড়ি আমরা দেখি বেশ ভালো প্রত্যেক বাড়ি করে তো একদম বলতে পারেন দ্রাবিড় টাইপের ডিপেন্ডেবল প্রত্যেকবার একটা ভালো আপনার নাদের কাছ থেকে ভালো একটা ঠাকুর দেখতে পাবেন
পক্ষে চলেছি শিব মন্দির থেকে বেরিয়েছি এখন মুদিয়ালি যাব তার জন্য পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আমাদেরকে যেতে হচ্ছে রাস্তা দুবার হারিয়ে ফেলেছি তারপর আবার খুঁজে পেয়েছি আবার হারিয়েছি ফাইনালি আশা করি ঠিক জায়গায় যাচ্ছি তো দেখি কখন পৌঁছানো যায় আরো দুটো বড় বড় প্যান্ডেল ডান একটা হচ্ছে বালিগঞ্জ কালচারাল একটা হচ্ছে সমাজসেবী দুটোই দারুণ করেছে এবং প্রচন্ড ভিড় হয়েছে বালিগঞ্জ কালচারালে তবে লাঠিলি চেনা একজনের সাথে দেখা হয়ে গেল তো সেখানে ভিআইপি এন্ট্রি দিয়ে আরাম করে ভালোভাবে দেখতে পেরেছি তো এখন অলমোস্ট সাড়ে সাতটা বাজে দেখি আর কিছু দেখা যায় কিনা না তো উইল হেড ব্যাক হোম